si ty počet, tím pádem se na to enormně ujíždí. Normálně, i když to si máte že tak, že si vzpůsobí software, ale to je ANSI za takhle s tím třeba problém, že vám to spustí jako takovou jádrek na to potom, že jo. Vy jste máte čtyři a na to úplně k ničemu. Takhle, když budete mít dva procesory, každý po čtyřech jádrech, tak mu tam zaráze, že je osm, to je vám to už bude, a on vám to rozjede na osmi jádrech, každý je úplně na maximum, takže vám to maximálně blíží počítač, výhoda je, že se vám to prostě i znásobně zrychlí. Takže je potřeba ten MPIC nainstalovat. Tady je jaká se stará verze 1.2.5, ta si myslím, že už na těch počítačích z Windows 7 fungovat nebude, tak proto instalujte tady ten druhý MPIC. Jo, MPIC 2, 1.4 a tak dále. Kdyby náhodou vám to zase doma dělalo problém, jak vám si myslím, že ne, ale kdyby náhodou, tak normálně dejte na internetu najít MPIC 2. Je to normální freeware, já nevím, od nějaké francouzské firmy, zase možná pochází z nějaké univerzity, takže to freeware je stažený, prostě si, prostě si nainstalujte tu poslední možnou verzi. Já jsem to teďka stahoval, bylo to, že nějaké 5.30.12.2011, Myslím si, že je to dostatečně aktuální. Jo? Takže jakmile vám skončí instalace Javi, tak nainstalujte MP2. Jak jsem podotkl, je to prostě, já si možná myslím, že byste toho nepotřebovali, ale potom by byl problém, že byste ten výpočet pustili maximálně na jednom jádru, což by vám na super rychlým koplu by se trvalo dlouho. Takže, máš jenom jedno. Máte jenom jedno jádro, tak to no, je star, starý člověk. No. Pětý letý. Já jsem tady zkoušel, řeknu na rovnou, že tady nevím se počítat, či to zkusit, to je samozřejmě on umí udělat to, že to můžeme spustit třeba na pěti komplech. Každý je pod, třeba po dvou, po čtyřech jádrech, to potom máte 20 jader, na který to musí běží naraz, jo. Bohužel tady ta naše síť, to nějak moc, se to nějak moc nelíbí, ale mělo, mělo by to zároveň okolnosti jít, jo. Tím pádem ta, ta úloha už nebude trvat týdny, pak bude trvat maximálně dny, nebo nevím, že bude třeba hodiny. Jo, takže říkám, toto je prostě programek, s tím jste se setkali i u jiných výpočetních softwarů, prostě MP a to je zkrátka něčeho. Takže jestli máte Java, tak nainstalujte MP2. Myslím, že to po vás ani nic moc nechce, jenom něco popotvrzovat. Máte? Tady vidím, že jo. Můžeme dál. No a jakmile toto brzy mi nainstalovaný, tak pak nainstalujte na Minecraft už normálně Star CCM, Nightwear 4.0 a tak dál. Uh, myslím si, že opět to po vás moc tít nebude. Já si tak mrknu. Jo, to je ten MP2. Tegrý, jasný. Prostě tak, jak jste normálně, normálně zvyklý. Next, next, prostě všechno, next. Já opravdu říkám, jestli máte aspoň, aspoň trochu silný počítač, tak <coughs> právě co, jako by můžu říct na rovinu. Do vlastní zkušenosti, že, že, že tady ten uh, star CCM konečně využil prostě plnou kapacitu počítače. Jo, jestli, jo, jestli má třeba 6, 8 GB RAM, tak prostě využije maximum. Jo, a potom opravdu vidíte, že ten výpočet trvá opravdu krátkou krátko dobu. A to se dá využít na jakýkoliv program, nebo to je svázaný tady s tím? No tak musí to ten program umět využívat. Podporovat, jo. Já třeba vím, že pro jižní, pro mechanice sám ty více jader umí nějak používat, jo. Uh, a EDM si bych taky snad měl, jo. Nevím, no, ono zase těch programů, oni si tvrdí, jo, jo, že sice Windows 64 by to umělo používat, ale ne. Nikdy jsem to neviděl, nikdy jsem ani neviděl třeba v Ancisu, že jsem na, mu řekl, hele, je na 5 GB rámky, aby jel. Tady tento opravdu prostě vám vymáčkne úplný maximum, jo, z počítače a vím, že je prostě jeho výpočetní kapacitu. A co je zajímavé, je, že, že potom jsem se díval a zase umožňuje to i normální práci. To znamená, že. E, a, ne, a nebo nebo třeba jinak, že jo? Máte, máte čtyři jádra, necháte to běžet na dvou jádrech a ty dvě tyhle jádra používáte pro normální práci. A já osobně jsem u sebe na to mám na to má tak jako stařečka, absolutně jako nepoznal nějak, nějaké velké zpomalení. Minimálně představování filmů a takhle nic poznat nebylo. Takže. Myslím, že to by mohlo být pohodlné. Ono vidíte sami, ten Star CCM, já jsem říkal ve verzi a teď jenom tady na těch prvních počítačích CF Design program, řekl bych, že je asi z nich takový 
pro toho normálního uživatele, který prostě se živí úplně něčím jiným, ale si potřebuje prostě prostě počítat v CVD, tak já si ten CVD ještě úplně nejlepší, ale zase má celou řadu omezení, nebo omezení, no, když chcete složitou geometrii, jo, když se zjistíte, že nejsložitější na všem, a to, a to i dneska se svou mou bude podle Vačera probírat, je geometrii naimportovat. Pokud ji naimportujete bez chyb, tak víceméně máte, máte vyhráno. Ale bohužel to naimportování bylo jako největší problém. Snad ty nové verze, to z, z pár z těch sír, ta čtyřka, má nějaký moduly přímo import, já nevím, pár tů, zbroj inženýrů a podobně. No ale nikdy to není úplně ono. No. Nejlepší používat takové ty nej, nejběžnější prostě formáty. Asi nejlepší se nám tady asi ukázal step, parasoly. IHG je hodně starý a hodně takový nemohoucí, takže když asi, asi ten step a parasoly. Tak, tady už někde vidím, že už to je hotový. Tak chceme je vypadá, že už si vyžíme do konce. Tak, jakmile vám to ukáže, že je to nainstalováno, tak to normálně jakoby, jo, jakoby ukončete, tak. Nic nezavírejte, jakoby, 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 nezavírejte, Tak, minimálně co můžete udělat, to není problém. To krekování se skládá ze dvou částí. Pozor, tam asi v tom kreku to není jako nějak popsáno. Nebo respektive je, někde to popsáno je, ale kdyby tam jedna ta z nejdůležitějších položek. Nahod. Ještě počkám. Tady. Tak, všichni máte práva administrátor. Tak, jděte na systémový disk C, přímo na C. A vytvořte adresář flexlma. Flex lm. Tímto už jste se setkali v tým programem třeba u Ancixu, ale prostě tady tento krek ne. Takže jestli ho tam nemáte, jakože asi v místě hledu jsme mít neměli, tak přímo na cíčku vypořte jenom flx lm. A do tohoto adresáře, z toho místa, kde máte krek, nakopírujte soubor licence dat. Prostě licenční soubor musí vždycky, proto, minimálně pro tuto čtyřku, ležet v tom adresáři C2.0, lomitko, flexl, 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 flexl. Když tam nebude, jo, ohlásím vám pochybu z licencí a to ne. Na rozdíl od jiných programů v licenčním souboru licenzovat už nemusíte nic změnit, jenom tam nakopírujte. Jo, takže C2.0, lomitko, flexl, lm, licenc dá. Jo, pro méně chápavé licenza z kreku, CCMK, ne Antisu. Tak. Jo, takže v adresáři krek, Windows 64 je licenza. A ten tam nahrajte. Tak, já tam ještě co navíc se vám to smázal, tam skutečně nenechlete. No, to je jeden krok, a druhý krok, Adresáři asi toho kreku CCM, jsou dva adresáře, tak ty skopírujte, nebo prostě je označte, že jo, přímo tady tyhle ty dva, takže cut import, cut import a win64, tak dejte prostě kopírovat. A skopírujete do adresáře na C, program files, CD adapko, star CCM. 
vlastně nahrajete nebo přehrajete, přihrajete jedny k těmto adresářům. Takže teďka v, tomto, v této struktuře, takže se kratička mít program, když jste dala v postav CCM, otevřete a seka dejte vložit a dejte přepsat. Jo, prostě asi, asi, já, 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 Mělo by se vám tak objevit grafický okno, bezkudý hlášek a skončit je na této obrazovce. Pozor, to ještě neznamená, že máme spuštěný, jakoby, že to všechno prošlo normálně. Teďka pouze v Javě se spustil editor a hledáš prošla licence. Tak, podařilo se, se to všechno spustit bez chyb? Tak, Možná budete muset potvrzovat někde nějaký výjimky a tak dále, takže... No, tak. Teďka vyzkoušeme, jestli, jestli jsme prošli. Teď všichni dejme File, New Simulation, nebo tam ta ikonka. Teď tam dám právě odbočku k tomu, tomu MPichu. E, takhle se vytváří jakoby nový, nová simulace. Respektive, když dáte Open, tak se objeví podobné okno, abyste našli soubor, ale vždycky to, to začíná s tý, takovou stejnou hlavičkou. Zde nahoře v tom hrad modu máte dvě verze, seriál a nebo paralel. Když to necháte seriál, tak pojedete na jednom procesoru prostě jedno jádro. Ale když byste chtěli využít, a což hlavně pro tu editaci možná ne, ale až to budete spouštět, když budeme pro tu editaci, tak dáte tady volbu paralel, více méně nebudete jít nastavovat, nebo respektive to tady jíte. Run all processes on, on local host. On vlastně se jakoby, vždycky, když spustíte tu simulaci, tak na to vaším jedním počítači se jakoby rozjede server, kde to běží. Pokud to chcete počítat na vlastním počítači, no, tak necháte lokal host. Když byste to chtěli jet jinde, tady v té učebně, tak dáte ty jiné volby, ale to, to se mi osobně jako nepodařilo v naší sítě rozjet. Takže necháte tohle a tak volíte počet procesu, procesoru nebo proces uh, jader, na který to spustíte. Normálně to naleznete, když, když si nechte jistí, tak uh, ve správcí úloh, když tak vidíte čtyři okna, tak máte čtyři jádra. Jo, takže vidíte, kolik jader máte k dispozici. Takže já tady dám klidně čtyři OK. A pokud to máte dobře udělaný, tak se vám tady musí objevit hláška, jo, že máte, jo, že máte jakoby, jako prčí za 365, nebo za prčí, nebo za 3 miliony let, nebo něco takového. Jo. Takže jestliže vidíte tohle, tak to znamená, že že prostě všechno prošlo úspěšně a máte to hotovo. No. Takže já si myslím, že to, ještě to poznáte i podle toho, to třeba vidíte zde, tady když vidíte máte působé okno, kde vám píše, co se dělá podobně. Když se tady podíváte, tak vidíte, jo, že vlohu rozdělí, jo, je tam jenom working znovu, to ještě teď tam jakoby není výběr, nebo to je tohle, že, že to se rozdělí na více procesů, nebo respektive oběží jeden a pak tomu běží o ty další. Můžu se zeptat, no. uh, mám povolovat tady no, jasný, jasný, těm souvodům? Jasný, jasný, jasný. Nebo se to třeba ten crack ne, nějak? Ne, ne, ne. Dobře. Je to takový, jako neparazitní cracky. OK. Dobře, takže teďka všichni udělejte jednu věc, tak to neudáme bordel, zapnete to, dejte odhlásy a přihlávte se všichni pod svýma lokálníma účtama a zkuste to pro zítra zkusit znovu, jestli vám to nedělá problém pod vaším jakoby, vlastním tím. Já si myslím, že by to dělat nemělo, ale to no, já...
Pustí ekonomice procese, bo jako jádry. A bude to fungovat i pod mnou? To nevím, musíš to zkoušet. Ne, já si myslím, že jo. Tak to dobře nainstalovaný, že jo. Já bych řekl, na kolika těch jiných školách se učí třeba jak karikovat program. Když já jsem tam pozorně řekl, že můžeme mít jako oficiální verze, že tohle to je jenom... Instalaci, to nemají, jo. Já do jaký hlad musíš? No to nemá to mě ani bejte. No, tak já to vezmu ten hlad, to je... To je hlad hodně kvěl, ne? Takže má to výborný hlad, který tam teďka tady ještě není. Ale tak to bude tam... To bude. Tady je tady nějaká výhoda. Tak, výhoda to je, to je fakt opravdu velice intuitivní, jednoduchý. Nicméně potřebuji mít nějaký základy teoretický. V tom proudění to mám pak, když tak příště dnes nějaký skript a pdf-ku. Takže se nevím najít nějakou geometrii. Já jenom si vyzkouším, ale to začne. Každopádně vytvořte si někde nějaký pracovní adresát. 